welcome dear students and aspirants those who are preparing for competitive examinations innikku indha video la enna paak poran paathina control system da paak porom control system la vande adutha revision questions da paakala seringala so or revision part la vande enna enna or 5 kelvigal vechirukken so 5 kelvi adoda 5 adha 5 question kaana answers ah namba solve panniterukom so indha video layum adhe maari da or 5 questions irukum 5 questions solve panuvom ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் பார்ட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்க்காம இருந்தீங்க நான் பாருங்கள் ஸோ அதோட லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோஸ் அதற்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்ற அதர் காம்படி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸை முழுசாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்போ தான் உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெல்கம் டு கேஜ் ஆன் ட்ரேடிங் கேரி ஃபைவ் இயர்ஸ் திஸ் இஸ் டிஆர் பாலிடெக்னிக் அண்ட் அஸ்டன்ட் ப்ரொசர் கோச்சிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டே டூ கண்ட்ரோல் ரிவிஷன் தான் பார்க்க வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் பாருங்க த அவுட் புட் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை ஸோ அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அவுட் புட் வந்து என்னவா பிகேவ் பண்ணுவோம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கா இன்க்ரீஸ் ஆ டிக்ரீஸ் ஆமன் ஸ்டெடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் அண்ட் பிகம் ஜீரோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் ஸோ பார்ப்போம் ஸோ கிவன் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரிங்களா டேட்டா தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிஆஃப்எஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா டொமைனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ் டொமைனில் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய ஈக்வேஷன் வந்து எஸ் டொமைனில் இருக்கு அதாவது ஒன் பை எஸ் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் த்ரீன்ற மாதிரி ஒரு எஸ் டொமைனில் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ அவுட் புட் வந்து அவுட் புட் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை சி ஆஃப் எஸ் கொடுக்கணும் அவுட் புட் வில் பி அது என்னன்றது பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவோம்னா சி ஆஃப் எஸ் வந்து அவுட் புட் இன் எஸ் டொமைனு ஸோ நம்ம இதை வந்து டைம் டொமைனில் மாற்றுவோம் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் சம் அந்த அந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ஸ் மெத்தட் மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் பி பை எஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ பார்சல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ தட் தட் இம்ப்ளாய்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பிஎஸ் ஓகே சூப்பர் ஸோ எஸ் வந்து ஜீரோன்னு சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் எஸ் வந்து ஜீரோன்னு சப்ஜூட் பண்ணிங்கன்னா தட் இம்ப்ளாய்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஏ தட் இம்ப்ளாய்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை த்ரீ அண்ட் எஸ் வந்து என்னென்னா த்ரீன்னு சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் எஸ் வந்து த்ரீன்னு சப்ஜூட் பண்ண என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டம் ஜீரோ ஸோ த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தட் இம்ப்ளாய்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீன்ற மாதிரி கிடைச்சிது ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஏபி சப்ஜூட் பண்ணுவோம் சப்ஜூட் பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜூட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஏ வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ இல்லை சாரி மைனஸ் டூ பை த்ரீ அண்ட் பி வந்து பி வந்து டூ பை த்ரீ தான் ஸோ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதை வந்து இன்வர்ஸ் லேப்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுப்போம் ஐஎல்டி ஸோ ஐஎல்டி எடுக்கும்போது என்ன வாங்கணும் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதை எடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன் தான் ஸோ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி சாரி இ பவர் மைனஸ் எயிட்டினா ஒன் டூ எஸ் மைனஸ் ஏன் கிடைக்கும் ஸோ இ பவர் ப்ளஸ் எயிட்டி சாரி இ பவர் எயிட்டினா ஒன் பை எஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் எயிட்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இ பவர் ப்ளஸ் எயிட்டின் கிடைக்கும் சரியா ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு இருக்கு ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் டூ பை த்ரீன்னு இருக்கு ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ வந்து நான் காமன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் த்ரீ டி இ பவர் த்ரீ டின்ற மாதிரி கிடைக்கும் சரியா ஸோ இ பவர் த்ரீ டின் கிடைக்குதா சரி இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் த்ரீ டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஒய் ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷன் தான் சாரி சி ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா சி ஆஃப் டி ஸோ சி ஆஃப் டி அப்படியே இருக்கும் சி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் த்ரீ டி இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சி ஆஃப் ஜீரோன்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க சி ஆஃப் ஜீரோன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீ அண்ட் ஒன் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இ பவர் தான் ஒன்று ஸோ அப்போ இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோவில் தான் இருக்கு ஸோ அது
ஸோ ஆப்ஷனையே வந்து மார்க் பண்ணிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு சில இதில் வந்து என்ன பண்ணலான்றீங்க இல்லை ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் அரைஸ் ஆகலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லணும்னா அந்த இந்த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறீங்களா இந்த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது தப்பு வர அதாவது ஐஎல்டி இன்வெஸ் லேப் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது தப்பு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த மைனஸு ப்ளஸ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க செவன்த் கொஸ்டின் தான் ஃபார் இன்புட் யூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டூ த ஸ்டடி ஸ்டேட் அவுட் ஃபார் த ட்ரான்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ வந்து டூ ஆப்ஷன் பி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆப்ஷன் சி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆப்ஷன் டி வந்து ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இங்கே வந்து ஜி ஆஃப் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஆஃப் டி வந்து டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ ஆக்சுவலாக ஸ்டடி ஸ்டேட் இந்த ஒரு விஷயம் சொன்னாலே நான் என்ன சொல்லுவேன் ஸ்டடி ஸ்டேட் அதாவது ஸ்டடி அவுட் புட் கேட்டாங்கன்னா இப்போ ஃபைனல் வழி தேர்வு அப்ளை பண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா இன்புட்டும் ட்ரான்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட இன்புட் வந்து இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இன்புட்டு ஸோ இன்புட்டு இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த சைடு வந்து அவுட்புட் அவுட்புட் சைடு வச்சுக்கோம் ஸோ ஸோ அப்போ வந்து ட்ரான்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிவன் டேட்டா அண்ட் இன்புட் வந்து கிவன் டேட்டா ஸோ இது அவுட்புட் வந்து ஒரு டேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் வந்து எஸ் டொமைன்லேயே சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் டொமைனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து எச் ஆஃப் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஒய் ஆஃப் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக என்ன எஸ் டொமைனில் வந்து ஒய் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் டாட் எச் ஆஃப் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இஸ் த இன்புட் அண்ட் எச் ஆஃப் எஸ் தான் அவுட்புட் சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆஃப் டி ஏன் யூ ஆஃப் டின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இங்கே வந்து டூன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா டூ பை எஸ் ஸோ இது யூனிட் ஸ்டெப் கிடையாது ஜஸ்ட் ஸ்டெப் இன் போட்ட ஸோ ஆம்பிளிட் வந்து டூன்னு இருக்குது ஸோ டூ பை எஸ்ன்னு வரும் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நீங்கள் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்க்கு வந்து டூ பை எஸ் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அது சொல்ல எச் ஆஃப் எஸ்க்கு வந்து அது எச் ஆஃப் எஸ்னா வந்து இன்னும் கிடையாது இந்த ஜி ஆஃப் எஸ் எச் ஆஃப் எஸ் இங்கே ஸோ இங்கே ட்ரான்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இது அப்படியே இருக்கும் இந்த டைம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுனா உங்களுக்கு எஃபிடி ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து ஒன்றும் கிடையாது லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஒய் ஆஃப் எஸ் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபைனல் வழி தேர்வு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஸ் இன் டி அந்த எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் பார்த்தா இங்கே ஒய் ஆஃப் எஸ் அதாவது ஒய் ஆஃப் எஸ் தானே இது ஸோ அப்போ அதுக்கு கல்வி பண்ண போது டூ டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ சச்சி தட் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்திங்க எஸ்க்கு வந்து ஜீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ ஜீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை ஃபோர் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் வேல்யூ சரியா ஃபைனல் வேல்யூ அவர் செட்டி ஸ்டேட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்ல தான் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் போடுறதுக்கு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பிளாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் கிவன் டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா த ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த போல் ஜீரோ கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் த ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்படின்னு கேட்டுங்க சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா
எஸ் பிளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் தான் ட்ரை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் ட்ரை பண்ணணும் ஏ பை எஸ் பிளஸ் ஒன் பை பி சாரி ஏ பை எஸ் பிளஸ் பி பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் பிளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் தட் இம்ப்ளைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் வந்து ஜீரோ தானே தட் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து ஏ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ எஸ் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வைங்க மைனஸ் ஒன் வச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் பின் கிடைக்கும் ஸோ அது பி வந்து பியோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி பிளஸ் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் அந்த வேல்யூ அதில் சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் சப்ஜூட் பண்ணுங்கன்னா கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட் பை எஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் இன்வெர்ஸ் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸும் அப்ளை பண்ணணும் சச் தட் அங்கே வந்து என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அதாவது இ பவர் ஏடியில் ஸோ இ பவர் மைனஸ் சி கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் சின்னு கிடைக்கும் நான் இதை எதுவும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காமன் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காமன் எடுத்து ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அவுட் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் இது மேட்ச் ஆகி போகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லாத ஆப்ஷன் அது கிடையாது இங்கே செகண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பட் ஆனால் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ அதனால் அதுவும் வராது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மை இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் சிம்பிளான கொஸ்டின் பட் ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் பண்ணாலே ஆன்சர் பண்ண கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறீங்களா அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு ஒன் மினிட் குள்ளே முடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணிங்கன்னா ஒன் மினிட்ல முடிச்சிடலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் எப்பயுமே நான் இந்த கேள்வி வந்து கேட்டே இருப்பேன் என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் டூ லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ் இன்புட் கன்சிடர் த இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஜீரோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ் ஆஃப் த இம்பல்ஸ் ட்ரஸ் மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து அடுத்த டெஃபினிஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டெஃபினிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இல்லை ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சிஸ்டம் இஸ் அட்ரஸ் ஆர் நோ எனர்ஜி அண்ட் நோ எனர்ஜி ஸ்டோர் நீ ஆஃப் பார்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இங்கே இனிஷியல் கண்டிஷன் ஜீரோ சொல்லுறல இனிஷியல் கண்டிஷன் ஜீரோனா அந்த நீங்கள் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுக்க எடுக்கும்போது சாரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும்போது அந்த இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஜீரோனு வைப்பீங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் மெயினாக லீனியர் டைம் இன்வென்சஸ்க்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் நோட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ லீனியர்னா என்ன சொல்லுவேன் சூப்பர் பொசிஷன் ரொம்ப அப்ளிகபிளாக இருக்கும்னு சொல்லுவேன் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் சொன்னோன்னே சாட்டிஸ்ஃபைஸ் போத் அடிடிவிட்டி அண்ட் ஓமோஜி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி விஷயமும் நான் இங்கே பேசுவேன் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் கரெக்ட் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ பியும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அங்கே கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் சரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ மார்க் பண்ணிடுச்சு டிஎஃப் யூவர்ஸ் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தென் பிளீஸ் இட் த லைக் பட்டன் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் தென் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் டைஸ் அண்ட் ராமகிருஷ்ணன் ஐ தேங்க்யூ ஆல் த லேனர்ஸ் ஆஃப் வாட்சிங் அண்ட் லேர்னிங் டு மை வீடியோஸ் டைஸ் அண்ட் ராமகிருஷ்ணன் சைன